mstarini wa dau uh, leo tutaangalia kwenye kipengele cha tatu kinaitwa basic setting and unit katika basic setting and unit ili kuweza kusete unit ambazo tunazihitaji tunaweza kuja kwenye option option afu unakuja kwenye project project preference unakuja kwenye working unit ukiingia hapa tutaweza kuseti ese unit zetu ambazo tunataka tutumie na unit ambazo tunataka tutumie katika project yetu kwa mfano tuje kwenye milimita tuna mita sentimita na project na unit nyingine kama feet na kadhalika pia unaweza ukaangalia kwenye layout hapa tunazungumza title block na vitu vingine na pia tunaona kipengele cha decimo hapa hii ina, inaelezea ni decimal place ngapi hizo unit zako uziweze kutokea kwa kwenye decimal place ngapi kuna angle unit pia tunaweza tukaset angle unit baada ya kuseti hapa utahitajika uklik okay hapo utakuwa tayari tumeset uh, unit ambazo tunataka tutumie na kuangalia unakuja kwenye wall ukija kwenye wall chagua sehemu ambayo utataka kuweka wall yako click kisha click move kitatokea ki dialog ki box ambacho kimeandikwa distance and angle hiyo distance hapo utaangalia kwa mfano hapo kuna 7619 hiyo hapo ipo mfumo wa milimita na hiyo angle ni 4.68 mfumo wa degree kutokana na kule tupo set uh, baada kuangalia hapo kipengele cha working unit uh, tutazungumza kuhusiana na teamwork uh, ukiwa unafanya kazi kwa teamwork ushirikiano wa kikundi default unit zitakuwa ni zile ambazo zilizotumika kutengenezea hiyo teamwork project ingawa wewe una uhuru wa kubadilisha hizo unit wakati unafanya kazi kwa sababu uh, kila mtu ana ana unit ambazo ndo anazipenda mwenyewe na anaziona ni rahisi kutumia kwake upande wake basi unaweza ukachukua project ya teamwork na ukabadilisha unit ukafanyia kazi na ukirudisha kwenye teamwork katika unit ambazo wao wanatumia kipengele cha pili ni dimension dimension ili kuseti unit zetu na dimension unakuja kwenye document document unakuja kwenye option project preference unakuja kwenye dimension hapa uta uta, uta set unit gani unataka utumie kwenye dimension na unit ipi unataka utumie katika mita sentimita plane milimita na kadhalika ni wewe na uchaguzi wako hapa ukishamaliza hapo pia tuangalie uh, sehemu nyingine tuje kwenye next Uh, hapa ni calculation unit and rules katika calculation unit and rules ni rules zipi nataka tutumie kwenye calculation zetu pia kuna calculation rules hapa katika kipengele cha wall slabs roof ni rules zipi nataka tutumie na kitu kingine ni skins ambazo nataka tutumie katika hizi tools zetu object zetu tools yani hivi vitu utavelea tukianza kufanya documentation utakuja kwenye okay ukimaliza kuseti then utakuja kwenye next hapa kuna zones hapa kuna kuseti zones utakuja kwenye next hapa una set reference level project yako reference level yake ni ipi from above sea level uh, second reference level first reference level au project zero mara nyingi default setting katika archicad ni project reference level hizi nyingine tutazielewa wakati tukianza kufanya import ya surface katika uh, Google Earth, SketchUp au sehemu nyingine yoyote au from the peak data uh, peak data za surveyors hapa tuta tutajifundisha tuta, tuta, tuta jinsi jinsi gani hizi zinavyotumika then unakuja next hapa uta uta, uta set, uh, line type display across stories kwa mfano kwenye uh, stories ya pili je tunataka hizi structures zionekane katika mfumo upi wa line basi hapa ndipo wewe utaseti baada hapo kishamaliza kuseti uta click okay uh, ili kuona hizi dimension zako tuangalie hapa kwanza baada kuchora wall yetu 
kufichara tena wona kipengele cha dimension tulichokuwa tuna kiseti ni hapa dimension njoo kwenye dimension kwenye part ya document uh, then click point ya kwanza click point ya kwanza then click point ya pili then left right click njo kwenye okay njo pembeni utaona ni 7.04 hii ipo mfumo wa mita kutokana na kule tulipo tulipo set kwenye kipengele cha dimension kipengele cha dimension baada hapo uh, pati ya tatu ambayo tutajifundisha leo ni navigator palette navigator palette ni hii hapa ambayo tayari tulizungumzia kwenye project ni kwenye uh, tutorial ya pili navigator palette imegawanyika vikundi vitano kuna kuna project chooser kuna project map kuna view map kuna layout book na publisher set katika project map hapa tunaweza tukafungua project gani ambayo sisi hapa tunataka tuifanyie kazi mfano hapa browser project au browser teamwork project kwa mfano kuna kazi ya teamwork basi hapa tunaweza tukaifungua kipengele cha pili tumesema ni project map hapa inatuonesha map ya project ambazo muda huo tunafanya kwa mfano ground floor kama tunatufungua ground floor kama hapa ilivyo first floor tunaweza kufungua first floor hapa ilivyo hatujachora kitu basi ndo kama hivyo lakini pia tunaweza tukaona kipengele cha elevation hapo kiangalia kuna section kuna elevation hapa inatuwezesha kuona elevation tofauti tofauti kwa mfano tuje kwenye elevation ya east east tutaona kutokana tulicho kichora east inaonekana hivi tuje kwenye north north inaonekana hivi kwa ni njia rahisi ya kuweza kupata elevation ni rahisi mno kizo tufuata hapa just ni kufanya editing baada hapo kitu kingine ambacho tuta discuss hapa ni view map hapa unaweza kaona map tofauti tofauti pia ni kama vile katika project map kingine ni layout book layout book hii inatupa inatupa uh, title block tofauti tofauti kuna a3 landscape a2 landscape a1 landscape hizi ni title block ambazo wewe ime, zime, uh, akikad imekupatia kama default lakini unaweza kutengeneza title block zako na ukaeka kwa hapa ni inatupatia title block za kuweza kuprint kazi yetu. Kitu kingine tuje kwenye project map. Katika project map hapa tuangalie setting uh, setting ya stories. Setting ya stories. Njoo kwenye stories right click left click then una right click inatoka hii dialog ina categories tatu kuna create new stories edit element by stories story setting ndio kwenye create stories hapa tutaweza ku create stories nyingine kwa mfano tuite story uh, story 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 na tutataka tu insert above or insert below yani iende above or below na height yake iwe kiasi gani hapa basi ndipo utaseti hit story. Baada ya kuset hit story uta create. Kiangali hapa imeongezeka namba tatu. Hii ni ambayo tume tumeiongeza sasa hivi. Tuje kwenye ground floor tena. Uh, hapa kipengele kingine ambacho tunaweza tukakiangalia ni edit element by story. Kwa hiyo tunaweza tuka edit element by story. For example, for example, uh, na nataka ni edit element by story for example naweza nikataka ku ku copy ku copy element ambazo zinapatikana katika ground floor ground plan au ground floor nikazi copy kwenye first floor au first first floor ninachokifanya ni ku click ku click zile object ambazo kuzitik object ambazo nataka nizikopi kwenye first floor a uh, baada kwenye ground floor ili ni copy kwenye first floor nitazi click then nitachagua kata action uh, kwamba na copy baada ku copy nitakuja from the story uh, from the story kwamba ni ground floor kutoka kwenye ground floor kwenda kwenye first floor one story hapa ilipoandikwa after that 
ita click ok basi itakuwa kwenye uh, story ya kwanza ya pili uh, nako na kuna kuna vile ambavyo nimeshavikopi ukija huku vipo ground floor ukija katika history hapa vipo vipo ukija hapo pia vipo uh, tuje kwenye 3D tuangalie ukija kwenye 3D ni hapa kuna hii ambayo nimeichora ya kwanza kwenye ground floor na kuna hii ambayo nimeicopy ya pili twende kwenye plan ah, okay. kitu kingine ambacho pia tunaweza tukakiona hapa ni story setting story setting ukiingia kwenye story setting hapa utaseti uta kila story na na elevation yake kila story na height yake una uwezo hapo ukabadilisha okay kama ya 2000 F3200 na kadhalika. Pia hapo unaweza uka insert above, uka insert below. Ah, hapa unaweza uka insert stories au ukatoa, uka edit elevation, height na ah, pia unaweza uka type name labda ajiu. Labda chini. Wewe na setting zako. Click okay. Then hapo ukiangalia kuna sorry imeandikwa juu chini ah, ni wewe na setting zako. Uh, tutakuwa tumemaliza na kipengele kinachofuata katika topic number 4 ni object settings object settings uh, kwa herini next topic tutaonana tena